হাইবারনেট কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এইচ কিউএল আমরা এর আগে হাইবারনেটের মাধ্যমে দেখলাম যে কিভাবে একটা সেশন ফ্যাক্টরির অবজেক্ট তৈরি করে তারপরে সেখান থেকে সেশনের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কিভাবে সেভ তারপরে আপডেট ডিলিট এই কাজগুলো করা যায় আবার আমরা সেশন থেকে একটা মেথডের মাধ্যমে গেট নামক মেথডের মাধ্যমে ডাটাবেস থেকে গেট করলাম তো এখন আমরা দেখব যে এই সমস্ত প্রিডিফাইন্ড মেথডের বাইরে যদি আমাদেরকে কোনো কুইরি চালাতে হয় তাহলে হাইবারনেট একটা কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোভাইড করে সেই কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজটার নাম হচ্ছে এইচ কিউএল বা হাইবারনেট কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ তো এ ধরনের কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে নর্মাল এস কিউএলের পার্থক্য হলো যে আমরা এস কিউএলের মধ্যে ব্যবহার করি হচ্ছে টেবিলের নাম এবং কলামের নাম কিন্তু আমরা এইচ কিউএলের মধ্যে আসলে ব্যবহার করব ক্লাস বা অবজেক্টের নাম এবং ওই ক্লাসের আন্ডারে যে প্রপার্টির নামগুলো আছে আমরা সেই প্রপার্টির নামগুলোকে ব্যবহার করি তো এখানে আমরা নতুন একটা টেবিল ক্রিয়েট করছি টেবিলটার নাম হচ্ছে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে এমপ্লয়ি নেম হচ্ছে স্ট্রিং কলাম এবং স্যালারি হচ্ছে একটা ডাবল কলাম আছে আমরা এই টেবিল থেকে কিছু কুইরি করব এইচ কিউএলের মাধ্যমে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস কিউএলের মধ্যে কুইরি চালাতে গেলে আমাদেরকে আমরা লিখতেছি হচ্ছে সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিলের নাম হচ্ছে এমপ্লয়ি নর্মাল জেডিবিসির মধ্যে আমরা এরকমভাবে এস কিউএল কুইরি লিখি এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এইচ কিউএল লেখা হয় এইচ কিউএল লেখার জন্য এখানে আমরা যে সেশন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছি সেই সেশন অবজেক্টটাকে ব্যবহার করব সেশন ডট একটা মেথড আছে ক্রিয়েট কুইরি ক্রিয়েট কুইরি মেথডের মধ্যে আমরা যে কুইরিটা লিখব সেই কুইরিটা হচ্ছে একটা এইচ কিউএল একটা বেসিক এইচ কিউএল হচ্ছে যে আমরা যখন একটা বেসিক এইচ কিউএল লিখব সিম্পলি আমরা এই টেবিল থেকে সমস্ত রোগুলোকে কীভাবে নিয়ে আসব সেটার জন্য আমরা এখানে লিখব জাস্ট ফ্রম নট অ্যানি কোনো সিলেক্ট আমাদের প্রয়োজন নয় আমরা সিম্পলি লিখব হচ্ছে ফ্রম তারপরে আমরা এখানে ওই এন্টিটিটার এগেনস্টে আমরা এখানে একটা এমপ্লয়ি ক্লাস ক্রিয়েট করেছি এমপ্লয়ি ক্লাসের মধ্যে এটা একটা এন্টিটি এর মধ্যে আমাদের ইএমপি আইডি আছে ইএমপি নেম আছে স্যালারি আছে এবং এগুলোর জন্য জাস্ট এটা সেটার আছে তা আমরা এখন এই এমপ্লয়ি ক্লাসটাকে ব্যবহার করব এই এইচ কিউএলের জন্য সেটার জন্য আমরা লিখব যে ফ্রম এমপ্লয়ি ফ্রম এমপ্লয়ি সিম্পলি এতটুকু এই কুইরিটাই আমাদেরকে এমপ্লয়ি টেবিলের সমস্ত রেকর্ডগুলো নিয়ে আসবে তো এই এটা যেহেতু একটা এইচ কিউএল সুতরাং এই এইচ কিউএল স্টেটমেন্টটাকে আমাদের একটা কুইরি অবজেক্টের মধ্যে রাখতে হবে এই কুইরি অবজেক্টটা হচ্ছে অর ঘাইবারনেট কুইরি ক্লাসের একটা অবজেক্ট আমরা লিখব হচ্ছে কুয়েরি কুয়েরি রিগার্ড টু সেশন ডট ক্রিয়েট কুয়েরি এখন আমাদের এই কুয়েরি ক্লাসটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করবো হচ্ছে অর্ক ডট হাইবারনেট ডট কুয়েরি এরপরে আমরা এই কুয়েরিটাকে একটা লিস্ট আকারে রিটার্ন করতে পারি তো লিস্ট আকারে রিটার্ন করলে আমরা এই পাশে একটা লিস্ট টাইপের মধ্যে এটাকে রাখতে পারি আমি এটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি জাভা ইউটিল লিস্ট তারপরে আমি বললাম লিস্ট রেজাল্ট কুয়েরি ডট লিস্ট দ্যাট মিনস এখানে কুইরির যে রেজাল্ট সেটগুলো আসলো সেটাকে আমি একটা লিস্টের মধ্যে কনভার্ট করে ফেললাম এখন সিম্পলি আমরা যদি এই এই লিস্টটাকে প্রিন্ট করে দেখতে চাই প্রথম প্রথম অবস্থায় আমরা জাস্ট শুধুমাত্র এই লিস্টের মধ্যে কতগুলো রেকর্ড আসলো সেটা দেখতে চাচ্ছি তো সেটার জন্য আমরা লিখব হচ্ছে লিস্ট ডট সাইজ তো আমাদের এখানে টেবিলের মধ্যে আমি প্রিডিফাইনভাবে দশটা রেকর্ড ইনসার্ট করে রাখছি তো যদি এই কুইরি ডট লিস্ট ট্রেন রিটার্ন করে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই কুইরিটা সাকসেসফুলি কাজ করছে এটাকে সেভ করার পরে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ট্রেন রিটার্ন করছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা বেসিক এইচ কিউএল বেসিক এইচ কিউএলের মধ্যে আমরা সিম্পলি লিখবো হচ্ছে ফ্রম তারপরে হচ্ছে ওই ক্লাসের নাম এমপ্লয়ি নট দ্য ডাটাবেসের টেবিলের নাম 
টেবিলের নাম এখানে দিচ্ছে এখন যদি আমাদের এখানে হয়ার কন্ডিশন যুক্ত করার প্রয়োজন হয় যে সাচাজ আমরা এখানে কুইরি করতে চাচ্ছি যে যার এমপ্লয়ি নেম বা এমপ্লয়ি আইডি কিছু একটা তখন আমরা এখানে জাস্ট এখানে হোয়ার ক্লাস ব্যবহার করতে পারবো হোয়ার এখন এইখানে আমরা টেবিলের কোনো কলামের নাম ব্যবহার করব না আমরা এখানে এর পরিবর্তে ব্যবহার করব এখানে যে প্রপার্টির নামগুলো আছে দ্যাট মিনস এমপ্লয়ি আইডি আমি বললাম যে হোয়ার এমপ্লয়ি আইডি আমি একটা কন্ডিশন দিলাম যে হোয়ার এমপ্লয়ি আইডি গ্রেটার দ্যান ফাইভ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যার এমপ্লয়ি আইডি ফাইভ তার যদি ফাইভ হয় তাহলে এখানে আমরা লিস্ট হিসেবে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা রেকর্ড দেখাচ্ছি অর্থাৎ গ্রেটার দ্যান ফাইভের পরে পাঁচটা রেকর্ড আছে সুতরাং লিস্ট ডট সাইজ পাঁচটা রেকর্ড ডিসপ্লে করছে এখন যদি আমাদের আমরা এখানে ফ্রম এমপ্লয়ি বললে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে সমস্ত এমপ্লয়ির এমপ্লয়ির সমস্ত কলাম এমপ্লয়ি টেবিলের যতগুলো কলাম আছে সেগুলোকে আমরা একটা এমপ্লয়ি অবজেক্ট হিসেবে পাচ্ছি তো যদি আমাদের এখানে সিলেক্ট কুইরির মধ্যে মোর কন্ট্রোলের প্রয়োজন হয় দ্যাট মিনস আমরা যদি যদি এমপ্লয়ি টেবিল থেকে নির্দিষ্ট কলামের ডাটাগুলোকে আনতে চাই তাহলে কি করি তো তারও আগে আমরা দেখে নেই যে আমরা যে এমপ্লয়ি টেবিল থেকে যে কুইরিটা করলাম এটা যদি আমরা এখানে প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে কি করবো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই লিস্টটাকে একটা জেনারিক টাইপ লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারি যেটা যেহেতু আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা এমপ্লয়ি অবজেক্ট সুতরাং আমরা এই লিস্টটাকে এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি লিস্ট তৈরি করতে পারি এবং পরবর্তীতে আমরা এই এমপ্লয়ি লিস্টটাকে এখানে এভাবে একটা ফল লুপ চালিয়ে আমরা এপাশে এপাশে বলবো হচ্ছে আমরা একটা কালেকশন বেস গ্রুপ চালাবো এমপ্লয়ি ই আর এপাশে আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে লিস্ট আর এখানে জাস্ট আমরা প্রিন্ট দেওয়ার জন্য বলবো ই ডট গেট এমপ্লয়ি নেম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমপ্লয়ির নামগুলো ডিসপ্লে হচ্ছে এখন যদি আমরা এমপ্লয়ির কোনো নির্দিষ্ট কলাম কলাম ভ্যালুকে আনতে চাই তাহলে আমরা এখানে কেবলমাত্র তখনই আমরা এখানে সিলেক্ট অ্যাড করতে পারবো সে সিলেক্ট আমরা এখন হয়তো শুধুমাত্র এমপ্লয়ির নেমটা আনতে চাচ্ছি আমাদের এখান থেকে প্রপার্টির নামটা ব্যবহার করতে হবে মনে রাখতে হবে যে এইটা আমরা কিন্তু আসলে প্রপার্টির নাম ব্যবহার করছি আসলে এটা কলামের নাম না যদি এমন হয় যে প্রপার্টির নাম এবং কলামের নাম আলাদা যেটা আমরা এই অ্যাট দ্য রেট অ্যাট দ্য রেট কলামের মধ্যে আমরা অন্য কলামের নাম লিখতে পারি এভাবে অ্যানোটেশনের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে কলামের প্রপার্টির নাম এবং কলামের নাম আলাদা হতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদেরকে এখানে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে প্রপার্টির নাম তো যদি আমরা এখানে নির্দিষ্ট একটা কলাম বা একাধিক কলামের কলাম ভ্যালু এখানে ডিসপ্লে করতে চাই তখন জেনারেলি এই কলাম ভ্যালুটাকে আমরা স্ট্রিং হিসেবে পাবো তখন এটা আর আমরা এমপ্লয়ি হিসেবে রাখবো না তখন আমরা সিম্পলি এটাকে স্ট্রিং হিসেবে রাখবো এবং এই পাশে আমরা এটার টাইপটা বলবো হচ্ছে স্ট্রিং এবং তখন আর আমাদের যেহেতু এটা আর কোনো এই এটা আসলে এমপ্লয়ের কোনো অবজেক্ট না সুতরাং এমপ্লয়ের অবজেক্ট ডট গেট নেম এরকম আমাদের বলার দরকার নয় আমরা সিম্পলি বলবো হচ্ছে ই দেখতে পাচ্ছি যে এমপ্লয়ের নামগুলো এখান থেকে ডিসপ্লে হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক এইচ কিউএল এইচ কিউএল এর সাথে এস কিউএল এর তাহলে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে যে আমরা এখানে কলাম টেবিলের নাম ব্যবহার করছি না অর্থাৎ আমাদের টেবিলের নামটা এখানে ছোট হাতের এমপ্লয় আমরা যদি এখানে ছোট হাতের এমপ্লয় ব্যবহার করি তাহলে এটা কাজ করবে আমাদের এটাকে এই ক্লাসের নামের সাথে মিল রাখতে হবে 
तो अवश्य मैं रखते हैं जो जखनी को रखम एनटीटी क्रिएट करब से एनटीटी जान कन्फिगारेशन फाइलर मध्य मैपिंग करा जाए 